On June 1, I received this text message. June 3, nag-request ako ng downgrade. June 5, I decided to get my free 2 Tenda Wi-Fi mesh. Kasabay po doon ang pag-refresh ng aking lock-in period for another 2 years. And on June 11, narisim ko na ang aking Tenda MW6 Wi-Fi mesh. And today, isit up na po natin? Ito po ang pinakamabilis na setup guide ng Tenda MW6 Wi-Fi mesh. Dahil, hindi na po natin ito kailangan. Dahil kung pro ka, alam mo kung paano i-maximize kung anong meron ka. Sa atin, meron na pong Ethernet cable. At mas malayo ang distansya ng kwarto ko papunta sa aking main router. Compared sa haba ng free flat cable na ito. Kaya literally, and technically, hindi ko na po talaga ito kailangan. Pero kung gusto po niyang gamitin ang flat cable, wala naman po tayong problema dyan. Ngayon, i-unbox muna natin ang ating Tenda Wi-Fi Mesh. Let's go back in time. As you can see, kahit i-asting po yung packaging. May extra box pa yan. This is the manual and the mesh itself. As thing, diba? Parang Rubik's Cube. If we stop here, you will see that it has two LAN ports. Actually, the other one is a one. You may globe icon. Bigay po ito ni Tiel dito mga kaiti. Pero, may globe icon. At yung isa naman ay normal LAN port. May normal LAN port ba? Then, the power port at ang QR code. Which is, nakakailanganin pa natin yan mamaya. This is the free flat LAN cable and the power adapter. Siyempre to power our mesh. If you are wondering mga ka-IT kung gaano ba kalaki itong MW6 na Tenda Wi-Fi mesh, kulang-kulang po ito sa 4 inches. At yung kapatid niya naman na mesh, 100% po silang identical. Ngayon, i-power on na po natin yung ating mesh. Once na-plug in na po natin yung power adapter, Magkikita po ninyo yung LED light indicator na naka-blinking green. And afterwards, magta-turn red na po yan. As in, sulid red. Bakit kaya? Dahil walang internet connection. As you can see po dito sa manual. Ito po yung LED light indicator. After na na-connect ko na yung LAN cable from my PLDT router to mesh one port, yung may globe icon. Yun! Maybe green na siya, or solid green, meaning meron ang pumasok na internet connection. And we can now connect our phone. Once na-connected na po ang phone natin, download and install the Tenda application, this one, and open. Set up natin ang ating Tenda Mesh. If you see this, next lang. Then you will be prompted to change the Wi-Fi name or SSID and Wi-Fi password. The password must be 8 characters at least with symbols, numbers, uppercase, lowercase letters, or characters. Tap OK, tap Connect, and type the new password of your Wi-Fi mesh to reconnect. Siyempre, kapag nagbago po yung Wi-Fi name at Wi-Fi password, Kailangan po natin i-input ulit yung bagong Wi-Fi password to reconnect. Once reconnected na, open po natin ulit ang Tenda application and you will see this instruction. Weh, totoo ba yan na hindi na kailangan i-set up yung second mesh? As long as in range yung dalawang Wi-Fi mesh, matik na daw na magko-connect ng silang dalawa. Maralaman po natin yan. Mamaya. Sa ngayon, next lang po tayo. Next, next, I see. And exit lang po muna natin ito. Now, let's add our second mesh. Let's see nga kung mag-auto connect. In range naman po yung ating second mesh at yung primary mesh po natin. Pero parang hindi na po auto connect mga kahit. Kahit na sa ganitong lakas ng signal. If hindi po nag-auto-connect, proceed po tayo sa plan B. 
oras na pala na suntukin ang like button. Tap the settings icon, add nova, next, 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 scan the QR code of your second tenda mesh. If it doesn't work, manually add nyo lang po yung serial number by clicking this icon. Wait for a few seconds. Tap OK. Yun, we successfully add our second tenda Wi-Fi mesh. Try nga nating mag speed test. Yun. Wow, 50 Mbps lang. Ah, dahil po mga kahit yung device na gamit ko, yung phone ko po ay naka 2.4 GHz Wi-Fi. So, i-try po natin sa PC ko na naka 5 GHz Wi-Fi. Yun, okay naman. Umabot naman siya. Sumobra naman siya sa 200 Mbps download and upload speed. As far as I'm concerned mga kaiti, based po sa aking observation, yung MW610 the Wi-Fi mesh po ay para naka-band steering na siya or naka-smart connection na kung saan po po ang device po niyo ang gamit po is 2.4 GHz, 2.4 GHz bandwidth din po yung ibibigay niya. Kung ang device mo naman pa ay naka-5 GHz Wi-Fi, uh, 5 GHz uh, bandwidth din po yung ibibigay ng mesh natin. Kung ang device po niyo ay nag-support both 2.4 and 5 GHz Wi-Fi, kung malapit ka po sa mesh ay sa malamang 5 GHz bandwidth po ibibigay niya. Pero kung malayo ka naman po sa mesh, ay uh, maximize niya po yung 2.4 GHz Wi-Fi. Uh, ibig sabihin, automatically mag-switch po siya kung ano po yung best connection according sa circumstances or sa situation. Pwede ba to sa PISO Wi-Fi business? Maglalagay po ko ng video dito mga ka-IT. Kung pwede nga ba siya gamitin sa PISO Wi-Fi business.